皆さんこんにちは。Japanese with h a r p a k a のハルカです。今日は動詞の活用第2弾。うー動詞です。じゃあまず、どうやって動詞の活用のグループがルー動詞なのかうー動詞なのかわかるのという方は最初のルー動詞を見てください。そう、この辺に貼っておきます。そして今回もルー動詞と同じような動詞の活用表を使いますだけど今私は「同じ」じゃなくて「同じような」と言ったので完全に同じではありませんそう一部ちょっと違うところがありますので気をつけて見てみてねじゃあ今から「う」動詞の活用をしていくけど今回は先に説明しません。皆さんにう動詞がどうやって活用されていくのかを考えてほしいです。気づいてほしいです。なので、じゃあ先に活用を見せますね。じゃあ、まずは、書く、to write, エクリーを活用していきます。それでは、始めましょう。書かない。書きます。書く。書け。書こう。どうかな何か気づいたかなじゃあ、今から説明していきます。う動詞の活用は、活用するにつれて、母音が変わっていますね。実は、この表は、う動詞の活用のために、この順番になっています。この順番、何かわかりますかそう、これは、日本語のアルファベット。あいうえおの順番になっています。なので活用するにつれてこの母音があいうえおという風に変わっていきます。では、う動詞の活用の仕方を見ていきましょう。じゃあもう一回さっきと同じ動詞、かくを使います。じゃあ活用するときにまずは辞書形を考えなければいけません。う動詞の活用は辞書形の最後のひらがな。この場合は、くですね。その最後のひらがなの子音はそのまま残します。この場合は、くだから、けいはそのままです。そして、ゆが母音なので、母音が活用したい形によって変わります。ない系だったら、あ、ない。ます系だったら、います。辞書形だったらそのまま U の母音を使います。命令形だったら A の母音を使います。そして最後にボリショナルフォームは O を使います。で、O って言いたいところなんだけど O だけ使うとちょっとね、短い音なのでちょっと強く聞こえます。なのでここは U を足してください。おうって感じ。なんで書こう。なんか柔らかく聞こえませんかそしてう動詞の活用はルー動詞の活用と比べてちょっと難しいです。なので他にもたくさんの活用形があるんだけどまずこの5つは基本的なやつなので今日はこれを勉強しましょう。そしてもうすでに他のビデオで低フォームの手形の活用の仕方のビデオを作ってるので、特にう動詞の手形の活用形は難しいので、それ勉強したいよっていう方は、この辺にリンク貼っておくので、また後で見てください。それでは、じゃあ他の動詞を活用してみましょう。じゃあね、この動詞はどうかな送る。送るは英語で to send。フランス語で envoyer です。あ、気づいた送る。るが最後にありますね。だけどなんで送るはルー動詞じゃないのルー動詞の条件覚えてますかルー動詞の条件はルーだけを見るんじゃなくて、るの前の母音が E の音か A の音かどうか見なければいけません。もし E か A だったらルー動詞の可能性が高いです。だけど違ったらう動詞です。そう、今回は送る
なのでるの前の母音がうですこれはいでもえでもないのでう同士ですでは送るを活用していきましょう送らない送ります送る送れ送ろうですどうかな簡単かなじゃあ最後にもう一つちょっとねスペシャルパターンを説明しますじゃあこの動詞知ってますか買う買うは英語で to buy フランス語で a c h t e です買うは辞書系の最後のひらがながうなので母音だけです子音がありませんこういう動詞の場合にはちょっと気をつけなければいけないところがありますではまず先に活用を見せますねでは買わない買います買う買え買おうですそう気づいたかなこの最初の内形他のう動詞の場合はあの母音を使ってないをつけるだけだったんですが「買う」とか辞書系がひらがなの「う」で終わってるもの「買う」とか「歌う」とかそういう動詞は内形の時だけ「あ」の前に「w」をつけなければいけませんなので活用が「買わない」とか「歌わない」になりますそれでは今日のビデオは以上です。何か新しいことを学んだら、Like ボタンで教えてくださいね。そして私はプライベートの日本語のレッスンもしているので、本当に日本語が上手になりたい人だけ、よかったら私のレッスンにも来てくださいね。そうレッスンのことは下に書いてあります。それでは次の動詞。イレギュラーバーブでお会いしましょう。ハッピージャパニーズラーニングまたねー